Magandang araw! Sa video presentation na ito, pag-usapan natin ang ating mga suggested solutions sa MMC 2019 Elimination Round para sa Grade 4 Pupils. Sagutan natin dito ang numbers 1 to 25 bilang part 1. Huwag kalimutan i-like ang video at mag-subscribe. Ito ang husay sip na yan para sa Math Contest Drills for Filipino Kids. Simulan natin sa number 1. Round to the nearest 10,000, 705,346. Narito ang ating solution. Ang ating given ay 705,346. Ira-round up natin ito to the nearest 10,000. Siyempre, hanapin natin ang place value na 10,000 at ang digit na nandito ay 0. Ang kasunod na digit ay 5. Alam natin, kapag ito ay 5 or greater, mag a tayo ng 1 sa ating 10,000 digit. Kaya ang ating final answer, kapag ito ay in-round up to the nearest 10,000, magiging 710,000. Question number 2. Anna wrote down the 1,250 numbers. 1, 2, until 1,250. How many digits did she write? Narito ang ating suggested solution. Sa problem, bibilangin natin kung ilang digits ang isinulat ni Anna mula 1 hanggang 1,250. Alam natin, ang unang siyam na number, 1 hanggang 9, ay tigi isang digit lamang. Kaya meron tayong 9 times 1, 9 numbers or 9 digits. Kasunod ang mga 2-digit numbers from 10 until 99. Ito ay 99 minus 10 plus 1 numbers. Meron tayong 90 numbers na merong tig the dalawang digits. In total, ito ay 180 digits. Kasunod ang mga 3-digit numbers mula 100 hanggang 999. 999 minus 100 is 899 plus 1 dahil kasama ang 100. Meron tayong 900 numbers na merong tigtatatlong digits. Sa kabuuan, meron itong 2,700 digits. Kasunod ang mga 4-digit numbers mula 1,000 hanggang 1,250. Kung bibilangin natin ito, kung ilang numbers, 1,250 minus 1,250 plus 1 dahil kasama ang 1,000, meron tayong 251 numbers na tiga-apat na digits. 251 times 4 is 1,004. Meron tayong 1,004 digits. I-add natin. Ang lahat ng number or ang lahat ng digits na naisulat ni Anna ay 9 plus 0 plus 0 plus 4, 13. 1 plus 8 plus 0 plus 0, that is 9. 1 plus 7, that is 8. 2 plus 1, that is 3. So, in total, meron siyang naisulat na 3,893 digits. Question number 3. At a food sale, Andrew sold three-fourths as many cupcakes as brownies. If he sold 35 pieces in all, how many cupcakes were sold? Para sa ating suggested solution, gumamit tayo ng black model. Ikinokumpara ang dami ng cupcakes sa dami ng brownies na naibenta ni Andrew. Gawin natin isang block para sa brownies. At ayon sa problem, Andrew sold 3 fourths as many cupcakes as brownies. 3 fourths ng brownies na ito ay ang dami ng cupcakes. Para maipakita natin ang 3 fourths ng dami ng brownies, hatiin natin ito sa apat na parts. Kaya tatlong part nito ay 3 fourths ng brownies. Ito ngayon ang dami ng cupcakes na naibenta ni Andrew. Ayon sa problem, pag pinagsama ito, ang dami ng brownies at dami ng cupcakes, 
merong 35 pieces. Kung hinati natin ng brownie sa apat na parts at sa 3 parts nito, tatlong parts naman ang nabuo natin para sa cupcakes. Ibig sabihin, kung pagsasamasamahin, meron tayong 7 parts or 7 blocks na equivalent sa 35 pieces. Kung i-divide natin sa 7 ng 35, bawat part ng block ay 5 pieces. Ang hinahanap natin ay dami ng cupcakes na naibenta. Tatlong part ang dami ng cupcakes. Kukunin natin ang tatlong ulit ng bawat isang part. 3 times 5 is 15 pieces. Gamit ang black model na kuha natin, Andrew sold 15 cupcakes. Question number 4. Sold 30 minus 2 plus 3 times 5. Para sa ating suggested solution, gagamitin natin ang MDAS. Meron tayong 30 minus 2 plus 3 times 5. Sa MDAS, uunahin natin ang operation ng multiplication. Kaya meron tayong 30 minus 2 plus 3 times 5 is 15. Dito na una ang subtraction bago ang addition. Kaya uunahin natin ang subtraction. 28 plus 15 at ito ay equal sa 43. Question number 5. Sam has rode the kayak 700 meters from the front of the rental shop. He has rode the kayak for how many centimeters? Para sa ating suggested solution, i-convert natin ang 700 meters to centimeters. Alam natin na sa bawat meter ay merong 100 centimeters. Kaya para makuha natin kung ilang centimeters meron sa 700, i-multiply natin sa ratio ng centimeters to meter. 100 centimeter is equal to 1 meter. Cancel ang meter. Meter over meter is 1. Ang natira, 700 times 100, meron tayong 70,000 centimeters. Question number 6. Find the missing numbers in the number pattern. 28, 7, 23, 10, 18, 13, blank, and blank. Para sa ating suggested solution, isulat natin muli ang terms ng number pattern. Meron tayong 28, 7, 23, 10, 18, 13, blank, and then blank. Mapapansin na sa ating number pattern, makikita ang pattern sa bawat alternating terms. 28 naging 23, 23 naging 18, at ang difference nito ay 5. Kaya ang susunod na term, pagkatapos ng 18, ay 18 minus 5, meron tayong 13. Ang kasunod na alternating terms, 7 patungong 10, 10 naging 13, dumadagdag ng tatlo, kaya ang susunod na term ay 16. Ang ating answer, 13, 16. Question number 7. For a party, Ia prepared candies. If the number of candies is divisible by 5, 6, 8, 9, and 10, at the least, how many candies does she have? Para sa ating suggested solution, Kailangan lamang natin ang LCM na mga given numbers mula sa question at the least, how many candies does she have? Gamitin natin ang continuous division method para makuha natin ang LCM ng 5, 6, 8, 9, at 10. Divide natin sa 5. 5 divided by 5 is 1. Ang 6, 8, at 9 ay hindi madidivide sa 5. 10 divided by 5 is 2. Divide naman natin sa 2. Baba natin ng 1. 6 divided by 2 is 3. 8 divided by 2 is 4. Baba natin ng 9. Hindi ito madidivide sa 2. 2 divided by 2 is 1. 
Divide naman natin by 3. Meron tayong 1. 3 divided by 3 is 1. 4 is not exactly divisible by 3. Baba natin. 9 divided by 3 is 3. Baba natin ng 1. This time, makukuha na natin ng LCM. Meron tayong 2 times 4. That is 2 cubed. Or 2 times 2 times 2. 5 times 3 times 3. Meron tayong 3 squared times 5. 2 cubed is 8. 3 squared is 9 times 5. 8 times 9 is 72. And then 72 times 5 is 360. Question number 8. If A plus A plus B plus B equals 14, and A plus A plus A plus B equals 13, what is the value of A? Narito ang ating suggested solution. Sa unang equation, meron tayong 2A plus 2B equals 14. Ito ay 2A plus 2B equals 14. Pansinin na lahat itong terms ay may divide natin sa 2. Meron tayong a plus b equals 7. 14 divided by 2 is 7. Mula dito, ang value ng b ay 7 minus a. Ipalit natin ito sa pangalawang equation. Meron tayong 3a plus b, palitan natin ng b, ng 7 minus a, plus 7 minus a equals 30. Meron tayong 3a minus a, matitira na lamang 2a. 13, bawasan natin ng 7, meron na lamang tayong 2a equals 6. Matidivide natin pareho sa 2, 2a divided by 2 is a. 6 divided by 2 is 3. Ang ating final answer, ang value ng a ay 3. Question number 9. There are 130 mango and orange trees in a farm. The number of mango tree is 20 more than the number of orange trees. How many mango trees are there? Para sa ating suggested solution, gamit uli tayo ng block model. Sa pangalawang sentence, the number of mango tree is 20 more than the number of orange trees. Gumamit tayo ng isang block at ito ay ang dami ng orange trees. Ayon sa problem, the number of mango tree is 20 more than the number of orange trees. Ngayon naman, itong dami ng orange trees, kung dadagdagan pa ito ng 20, ito ngayon ang dami ng mango trees. Dahil ang mango tree is, more, is 20 more than the number of orange trees. Ngayon, kung pagsasamayin natin ito, meron tayong total na 130 trees. Kung ang block ay pagsasamayin natin, magkakaroon tayo ng 2 blocks plus 20 equals 130. Bawasan natin ng 20 ang magkabilang side, magkakaroon na lamang tayo ng 2 times ng ating block. 130 minus 20, 110 na lamang ito. Ibig sabihin, Ang isang block ay nagre-representa ng 55 trees, 110 divided by 2. Ang hinahanap sa ating problem ay ang dami ng mango trees, kaya ang 55, dadagdagan pa natin ng 20. Sa kabuuan, merong 75 mango trees. Question number 10. A number is first added by 3. The sum is multiplied by 9, the product is subtracted by 6, and the difference is divided by 7. The final result is 12. What is the number? Para sa ating suggested solution, gumamit tayo ng tinatawag nating 
working backwards. Magsimula tayo sa final result. Ito ay 12. Bago nakuha ang 12, i-divide ang number by 7. Kaya ang gagawin natin, para makuha natin ang pinagmulan nito, i-multiply natin. 12 times 7, 84. Ibig sabihin, ang i-divide sa 7 para nakuha ang 12 ay 84. 84 divided by 7. Sunod, bago nag-divide sa 7, the product is subtracted by 6. Ito ngayon ay difference kung saan na isubtract na ang 6 sa isang number. Gagawin natin, 84 plus 6, 90. Kaya yung 90 ang binawasan ng 6, kaya ang difference ay naging 84. Ito naman ay dinivide sa 7, final answer ay 12. Sunod, the sum is multiplied by 9. Kaya ang gagawin natin, 90, i-divide natin sa 9. 90 divided by 9 is 10. At ang unang ginawa ay, a number is first added by 3. Kaya ang gagawin natin, 10 minus 3, 7. Ang original number ay 7. Question number 11. How many numbers from 1 to 600 are multiples of 4? Para sa ating suggested solution, ang mga multiples of 4 ay 4, 8, 12, 16. The pattern will continue hanggang 600. Mapapansin na ang 600 ay exactly divisible by 4. Kaya para sa ating solution, i-divide lamang natin ang 600 by 4. At ito na ang dami ng multiples of 4 from 1 to 600. 600 divided by 4 is 150. Meron tayong 150 multiples of 4 from 1 to 600. Question number 12. Squares were cut away from a square with side 16 centimeters. What is the perimeter of the new figure? Para sa ating suggested solution, kunin muli natin ang figure. Matapos kunin or ikat ang square sa corner ng ating original square, mapapansin na kung ito ay mga squares, ang naiwang length ng side ay ganun pa rin sa original. Kaya kung tutusin, ito pa rin ay isang square na merong side 16 centimeters. Kaya para sa ating perimeter, ito ay 4 times 16. 64 centimeters. Question number 13. Find the difference 12 over 5 minus 13 over 8. Para sa ating suggested solution, kopyahin natin ang given. Meron tayong 12 over 5 minus 13 over 8. Gamitin natin ang butterfly method. 5 times 8 is 40. 8 times 12 is 96. 5 times 13 is 65. Meron tayong 96 minus 65 over 40. At ang 96 minus 65 ay 31 over 40. Question number 14. Linda went to the market to buy 3 kilos of NFA rice at 47 pesos per kilo and a kilo of fish at 185 pesos per kilo. How much did she spend? Para sa ating suggested solution, bumili si Linda ng 3 kilos of NFA rice. So, meron tayong 3 times 47 dahil ang bawat kilo ay 47 pesos. Idadagdag natin dito ang pagkabili sa fish. Isang kilo ng fish ay 185 pesos. 3 times 47 is 141 plus 185. Meron tayong 326 pesos. Question number 15. Find the product. 7 and 8 tenths times 13 hundredths. Para sa ating suggested solution, gumamit tayo ng vertical method na multiplication. Meron tayong 7.8 times 
point thirteen. Eight times three is twenty four. Seven times three is twenty one plus two. Meron tayong twenty three. Eight times one is eight. And then seven times one is seven. Add natin. Meron tayong four. Three plus eight is eleven. One plus two plus seven is ten. Sa unang factor, meron tayong one decimal place. At sa second factor, meron tayong two decimal places. Sa final answer, dapat meron tayong three decimal places. Ang ating final answer, 1.014 or 1 and 14 thousands. Question number 16. Which number has a digit in the hundreds place that is exactly four times the value of the digit in the hundred thousands place? Para sa ating suggested solution, kuhanin muli natin ang mga given numbers at tignan natin ang mga digits na nasa hundreds place at nasa hundred thousands place. Sa unang number, ang nasa hundred thousands place ay 4. At ang nasa hundreds place ay 2. Sa pangalawa, ang nasa hundred thousands place ay 4. At ang nasa hundreds place ay 2. Sa pangatlo, ang nasa hundred thousands place ay 8. At ang nasa hundreds place ay 2. Sa pangapat, ang nasa hundred thousands place ay 1. At ang nasa hundreds place ay 4. Tignan natin kung alin ang nagsasatisfy sa condition. The digit in the hundreds place is four times the value of the digit in the hundred thousands place. Four times one is four. Ang ating answer, 2,146,413. Question number 17. Dea went to the mall at 11.30 a.m and left at 3.45 p.m. How long did she stay in the mall? Para sa ating suggested solution, mula 11.30 a.m. hanggang 12 noon, merong 30 minutes. Mula naman 12 noon, hanggang 3.45 p.m., Merong 3 hours, 45 minutes. I-add natin ito. 3 hours, 45 minutes, plus 30 minutes. 45 plus 30 is 75. Ang bawat 60 minutes ay isang oras, kaya kukunin lamang natin ay 15 minutes. Plus 1 tayo sa bawat oras. Meron tayong 4 hours. Dea stayed 4 hours 15 minutes in the mall. Question number 18. Find the area of the figure. Narito ang ating suggested solution. Kung i-consider natin na lahat ng angle ay right angles, maaari nating ikat ang figure sa dalawa. At meron tayong dalawang rectangle na ang measure ay 10 by 4. At kung ang length sa ibaba ay 16. At meron naman tayong length na 10 sa itaas. Ibig sabihin, equal dapat ito sa sum ng length na 10. At ang pinakataas ay 16 minus 10 which is 6 cm. Kaya ang ating total area para sa figure ay 12 times 6 plus 4 times 10. 12 times 6 is 72. 4 times 10 is 40. 112 is squared centimeters. Question number 19. A student's score in 530-point quizzes 
are 18, 25, 16, 24, and 22. Find the average score. Para sa ating suggested solution, gamitin natin ang formula para sa average or mean. Gagawin natin, i-add natin ang lahat ng score. 18 plus 25 plus 16 plus 24 plus 22. At i-divide natin ito sa 5 dahil merong limang quizzes or limang scores. 18 plus 25 is 43. 43 plus 16 is 59. 59 plus 24 is 83. 83 plus 22 is 105. Meron tayong 105 divided by 5, 21. The average score is 21. Question number 20. A newborn baby weighs 3 and 3 fifths kilogram. The mom weighs 16 and 2 thirds kilogram as much as the baby. What is the mom's weight? Para sa ating suggested solution, Para makuha ang mom's weight, imumultiply natin ang 16 and 2 thirds by 3 and 3 fifths. Para sa multiplication ng mixed number, i-convert muna natin ang mga ito sa improper fraction. 3 times 16 is 48 plus 2, that is 50 over 3, multiplied by 5 times 3 is 15 plus 3, 18 over 5. This time, gumamit tayo ng cancellation method. 18 at 3, maaari natin i-divide sa 3. 3 divided by 3 is 1. 18 divided by 3 is 6. Ang 5 at 50, maaari natin i-divide sa 5. 5 divided by 5 is 1. 50 divided by 5 is 10. Meron na lamang tayong 10 times 6, 60 over 1. Ibig sabihin, the mom weighs 60 kilograms. Question number 21. A science book has 8 chapters. The number of pages in each chapter is given below. What is the median? Para sa ating suggested solution, gamitin natin ang process para makuha ang median ng ungrouped data. Para makuha ang median, ina-arrange natin ang scores from least to highest, o kaya naman from highest to least. Ang gawin natin, from least to highest. Meron tayong score na 16, 17, 19, 21, 23, 26, 29, at 31. Meron tayong walong number of pages. Check natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para makuha ang median, ito dapat ang pinakagitna kapag ang mga scores or number of pages sa ating problem ay nai-arrange from least to greatest. Pero dito, meron tayong walong scores kaya dalawa ang mapupunta sa gitna. Ito ay 21 at 23. Para makuha ang median, kukunin natin ang average nito. Ang median ay equal sa average ng 21 at 23. 21 plus 23 divided by 2 at ito ay 22. Question number 22. For trick or treat, Leo bought 210 candies and 126 stickers. He must make the greatest number of identical loot bugs and he must use all the candies and stickers. How many candies will be in each loot box? Para sa ating suggested solution, kunin natin ang GCF ng 210 at 126. Gamitin natin ang continuous division method, 210 at 126. Madidivide pareho ito sa 3. Meron tayong 70, 126 divided by 3 is 42. Madi-divide natin sa 7. 70 divided by 7 is 10. 42 divided by 7 is 6. Divide natin sa 2. Meron tayong 10 divided by 2 is 5. At 6 divided by 2 is 3. Para sa GCF, meron tayong 3 times 7 times 2. 
at ito ay 42. Kung ang GCF ay 42, para malaman natin kung ilang candies meron sa bawat loot bags, i-divide natin ang 210 by 42. At ito ay equal sa 5. Ibig sabihin, merong 5 candies sa bawat loot bag. Question number 23. The product of 7 thirds and 13 fifths lies between which two numbers? Para sa ating suggested solution, i-multiply na muna natin ang 7 thirds at ang 13 over 5. 7 times 13 is 91. 3 times 5 is 15. Ang 91 over 15 ay 6 and 1 over 15. Ibig sabihin, ang product ng 7 thirds at 13 fifths ay nasa pagitan ng 6 at 7. 6 and 1 over 15, mas mataas ito sa 6 at mas mababa naman sa 7. Question number 24. What is the measure of angle A in the figure? Para sa ating suggested solution, alam natin na ang straight line ay may kabuo ang 180 degrees. Meron na tayong 20 degrees sa isang part at meron tayong 45 degrees naman sa pangalawang part. Kaya para makuha natin ang measure ng angle A, susubtract na lamang natin sa 180 ang sum ng 45 at 20. 45 plus 20 is 65. Kaya ang 180 minus 65 ay 115 degrees. Ang measure ng angle A ay 115 degrees. Question number 25. Nina needs 2 and 2 fifths cups of peanuts for baking. A package contains 3 tenths of a cup of peanuts. How many packages of peanuts should she buy? Para sa ating suggested solution, Dahil ang bawat package ay meron lamang 3 tenths of a cup ng peanuts at ang kailangan ni Nina ay 2 and 2 fifths cups of peanuts, i-divide natin ang 2 and 2 fifths by 3 tenths. Para mag-divide tayo ng fraction, ang dividend, gawin natin improper fraction. Meron tayong 5 times 2 is 10 plus 2, that is 12 over 5. Sa division ng fraction, ang operation magiging multiplication at ang divisor, kukunin natin ang reciprocal nito. 10 over 3. Dito, pwede tayong gumamit muli ng cancellation. Ang 12 at 3 ay madidivide sa 3. 3 divided by 3 is 1. 12 divided by 3 is 4. Ganun din ang 5 at 10. 5 divided by 5 is 1. 10 divided by 5 is 2. Meron na lamang tayong 4 times 2. 8 sa numerator, 1 times 1, 1 sa denominator, kaya ang ating final answer, 8. Kailangan niyang bumili ng 8 packages of peanuts. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang ilike ang video at mag-subscribe. Ito ang Husay Sipnaya. Musik